Aprobado na ng House Committee on Legislative Franchises ang pag-transfer ng kontrol ng Mindanao Islamic Telephone Company Incorporated o MISLATEL sa tatlong partner companies nitong Udena Corporation, Chelsea Holdings Logistics at China Telecom. Ito ay sa kabila ng sinabi ng Digifil Technology na ongoing pa ang kasong isinampan nila sa MISLATEL kaugnay ng kanilang naunang agreement. Matatanda ang ipinatawag ng komite ang Digifil na parte nang natalong bidder na Sheer Telecom para liwanagin ang issue. Sa pagdalo ng Digifil sa hearing, sinabi nitong ang approval ng House Concurrence Resolution No. 23 na naglalayong taasan ang increase ng shares ng Udena, Chelsea Logistics at China Telecom sa Miss Latel ay makakaapekto sa pending case nila laban sa Miss Latel. Ang kaso ay may kaugnayan sa exclusive agreement ng DGPIL at Miss Latel bago pa man makipag-partner ang Miss Latel sa Udena, Chelsea Logistics at China Telecom. As counsel for DGPIL, uh, I am concerned that the approval of the uh, resolution will preempt the proceedings before the uh, Regional Trial Court of Pasig where the very issue is the contract uh, whereby uh, Digifil is claiming uh, a right of first refusal over the uh, shares that are now subject of the uh, transfer of ownership. Nauna nang sinabi ng Ms. Latel na terminated na ang kontrata nila sa Digifil bago pa magsimula ang bidding pero wala pang desisyon ng korte sa termination ng kontrata. Tinerminate ng Ms. Latel ang kontrata ng Digifil dahil sa misinterpretation nito na kasama sa agreement nila ang third telco bid. Pero sinagot ito ng Digifil. Uh, the reason why they wanted to partner with us also is that uh, kailangan nila ang aming engineering service and they wanted to collocate uh, in our facility. So yung mga sinasabi po nila na uh, we violated... Uh, the the agreement not uh, by by misrepresenting na hindi po namin pinag-usapan yung third telco hindi po totoo yon sinabi ng DG Phil na sumulat sila sa National Telecommunications Commission na pumili ng mananalong third telco natanggap naman ito ng NTC pero hindi anila ito isa sa mga batayang tinitingnan nila sa pagpili kaya nanalo pa rin ang Miss Latel. Um, the information was uh, orally manifested to the selection committee during the November 7 opening and evaluation of bids only your honor. And when and when in fact they filed their motion for reconsideration on November 12 then they attached the said um, letter with the copy of the agreement. The agreement uh, between Digifil and Miss Latel is uh, not a required submission for the uh, NMP selection process. Si Committee Chairman Franz Alvarez sinabing wala nang kinalaman ang komite sa pending case ng dalawa. Umaasa naman ang komite na matatalakay ito sa plenaryo pagkatapos ng Christmas break. Matatandaang ang Miss Latel ang hinirang na third telco noong November 7. Jamie De La Rosa, Newslight.